ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் யூஸ் தி ரவுட் ஸ்டெபிலிட்டி கிரைட்டீரியன் டு டிட்டர்மைன் தி லொக்கேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆன் தி எஸ் பிளேன் அண்ட் ஹென்ஸ் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஃபார் த சிஸ்டம் ரெப்ரஸன்டட் பை தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷன் எஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இது தான் கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷனை ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க ரவுத்தரே க்ரைட்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி இதில் எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்குது அந்த ரூட்ஸ் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அடுத்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக அன்ஸ்டேபிளாக இல்லை மார்ஜினலி ஸ்டேபிளாக அப்படிங்கிறத நீங்கள் கன்க்ளூட் பண்ணும் சரிங்களா இதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ரவுத்தரே ஃபார்ம் பண்ணுற இடத்துலையே நீங்கள் வந்து நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக கன்க்ளூட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஸோ இதில் வந்து டோட்டலாக எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்குங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன இருக்குது எஸ் பவர் ஃபைவ்னு இருக்குது இப்போ ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எஸ் என்ன ஃபைவ் அப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் ரூட்ஸ் இது நல்லா ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எஸ் ஓகே அப்போ ஃபைவ் ரூட்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ஃபைவ் ரூட்ஸும் எந்தெந்த ரூட்ஸ் வந்து ஆர்ஹெச்எஸில் இருக்குது எல்ஹெச்எஸில் இருக்குது இல்லை இமேஜினரி ஆக்சஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக அன்ஸ்டேபிளாக இல்லை மார்ஜினலி ஸ்டேபிளாக அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் ப்ராப்பராக கன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்கு கிடைக்கும் ஓகே சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் கொடுத்துருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷனை எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ இதில் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எஸ் வந்து ஃபைவ் ஸோ இதிலேருந்து ஒரு விஷயம் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் என்ன விஷயம் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரவுத் அரேவை ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பவரில் எழுத மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் எழுதுகிறப்ப என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுறீங்க எஸ் ஃபைவ் எஸ் ஃபோர் எஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி எழுதுறீங்க இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது ஏன்னா அந்த எக்ஸாம் டென்ஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி எழுதுறீங்க இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாதீங்க பவரில் எழுதுங்க சரியா இப்போ இங்கே ஹையஸ்ட் பவர் வந்து ஃபைவ்ங்கிறதுனால எஸ் பவர் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ இது வரைக்கும் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் அதை ரெண்டுத்தையும் எடுத்து வந்து வேர்டிக்கலாக எழுதுங்க அடுத்த ரெண்டு எலமெண்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடுத்த வேர்டிக்கலாக எழுதுங்க லாஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட்டை அடுத்த காலமில் வேர்டிக்கலாக எழுதிக்கோங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் எஸ் பவர் ஃபைவோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஒன்று எஸ் பவர் ஃபோரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஃபோர் அப்போ ஒன்றும் ஃபோரும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு காலமில் வேர்டிக்கலாக எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எயிட் எயிட்னு இருக்குது அது செகண்ட் காலமில் ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதியாச்சு அடுத்து வந்து பாருங்கள் செவனு ஃபோருன்னு இருக்குது அதை வந்து தேர்ட் காலமில் எழுதியாச்சு ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணாமையும் போடலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எஸ் பவர் ஃபோர் இந்த ரோவை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ டிவைட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன வரும் ஒன்று டூ ஒன்றுன்னு வரும் சரியா ஒன்று டூ ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஒன்றை வந்து எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இந்த ஒன்றை வந்து எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் மைனஸ் ஒன் இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இந்த ரோவை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக் பண்ணக்கூடாது டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு எயிட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை ஒன்று ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்
சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஒன்னை இந்த டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை ஒன்னு ஓகேங்களா அதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன்னுன் வேல்யூ கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ டிவைட் பை ஒன்னு ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கனாலும் அதோட வேல்யூ என்ன வருது ஒன்னுன் வருது ஓகேவா ஸோ அந்த வேல்யூ தான் நான் எடுத்து இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்து எஸ் ஒன் ரோவை நான் செக் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணுறப்ப என்ன வேல்யூ வருது பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன்று நமக்கு என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிடும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு விஷயம் இந்த ரோவில் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் எந்த ரோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரோ அப்படின்னு இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ரோவில் இந்த ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து நமக்கு ஜீரோ வந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் எப்சிலான்னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா எப்சிலான் எடுத்து நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிங்கனா தான் அடுத்த ரோவோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இல்லை நீங்கள் அதை ஜீரோனே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த ரோவோட வேல்யூவை நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இங்கே ஜீரோ வருது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ரோவில் இது தான் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஜீரோ வருதுனாவே நீங்கள் வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் எப்சிலானு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எப்சிலானு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன வரும் பாருங்கள் எப்சிலான் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ டிவைட் பை எப்சிலான் அப்போ எப்சிலான் எப்சிலான் கேன்சல் ஆயிரும் நமக்கு இந்த எஸ் பவர் ஜீரோவோட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் இந்த ரோவோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு வந்துடும் கரெக்டா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் கன்வே பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் எடுத்துக்கிறீங்க சரிங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் எடுத்துகிட்டு இதில் நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவீங்க சைன் சேஞ்ச் எதா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவீங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைன் சேஞ்சும் இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக அந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது எப்சிலான் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபுல்லாமே இந்த ரோ ஃபுல்லாமே நமக்கு என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரோவை எடுத்து ஆக்சிலரி பாலினோமில் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எழுதணும் ஓகே அப்போ ஆக்சிலரி பாலினோமில் என்ன வரும் உங்களுக்கு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வரும் ஓகேவா அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆக்சிலரி பாலினோமியல் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ இதில் இருந்து எஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு அப்போ மைனஸ்னாவே நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஜேன்னு எழுதுவோம் அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு ஒன்னு அப்போ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ வரும் எஸ்ஸுக்கு எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் ஜே ஒன்னு வரும் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜே ஒன்னு வரும் அப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு எஸ்ஸோட ரூட்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே வந்து இமேஜினரியில் இருக்கிறதுனால அப்போ இந்த சிஸ்டம் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா மார்ஜினலி ஸ்டேபிள்னு சொல்லணும் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் ஆர் லிமிட்டட் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அடுத்து நீங்கள் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை ரூட்ஸ் வந்து இமேஜினரியில் இருக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் வந்து ஆர்ஹெச்எஸ்ல இருக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் வந்து எல்ஹெச்எஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க கன்க்ளூட் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் இதுல ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு எத்தனை இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு எத்தனை ரூட் வந்திருக்கு பாருங்க ரெண்டு இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டுத்தோட வால்யூம் என்ன ஆக்சஸ்ல இருக்கு இமேஜினரி ஆக்சஸ்ல இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் பாருங்க டூ ரூட்ஸ் ஆர் லையிங் ஆன் தி இமேஜினரி ஆக்சஸ் தட் இஸ் ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் ஜே இந்த ரெண்டு ரூட்டும் வந்து இமேஜினரி ஆக்சஸில் இருக்கு அப்போ ஃபைவ்ல நமக்கு ரெண்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கு த்ரீ ரூட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா அப்போ அந்த த்ரீ ரூட்ஸ் வந்து ஆர்ஹெச்எஸ்ல வருமா எல்ஹெச்எஸ்ல வருமான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகவே கூடாது எப்போ உங்களுக்கு வந்து ரூட்ஸ் வந்து ஆர்ஹெச்எஸ்ல வரும் அப்படின்னா சைன் சேஞ்சஸ் இருந்தாதான் நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்சஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ்
இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஓவராலாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கூட போட்டு உங்களோட ஆன்சரை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க பட் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஜென்ரலாக மென்ஷன் பண்ணாதீங்க இந்த சிஸ்டம் வந்து மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைவ் ரூட்ஸில் ரெண்டு ரூட் வந்து இமேஜினரியில் இருக்குது ரெண்டு ரிமைனிங் இருக்கிற மூணு யூனிட் வந்து ஹெல்ஹெச்சில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Thank you for watching this video.